এখন তোমাদের সাথে যে টপিকসটা নিয়ে কথা বলবো সেটি হলো এসএসসি রসায়ন দ্বিতীয় পত্রের চতুর্থ অধ্যায় তড়িৎ রসায়নের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ টপিক সেটা হলো ইসেল নির্ণয় বা তড়িৎ চালক শক্তি নির্ণয় আমাদের এক্সামে এই টপিকস থেকে কোশ্চেন প্রায় এসে থাকে তো ফার্স্ট এই সূত্র রিলেটেড ম্যাথ করতে হলে ফার্স্টে আমাদের এই রিলেটেড কিছু সূত্র আছে সেই সূত্রটা পড়তে হবে সূত্রটা কি কখনো যদি কোনো একটা বিক্রিয়া দেওয়া থাকে এরকম যে একটা বিক্রিয়া থাকে বিক্রিয়া থেকে সূত্রটা আমরা কীভাবে বের করে নেবো যে সূত্রটা হলো ই সেল বের করে সূত্র হলো ইনট সেল ইনট সেল বলতে বোঝায় আদর্শ অবস্থায় তোর চালক শক্তি আর ই সেল বলতে বোঝায় অনাদর্শ অবস্থায় তোর চালক শক্তি এটা সূত্রটা কী হবে ই সেল সমসমান ইনট সেল মাইনাস আর টি এন এফ লন সি অর্থাৎ সি এর ঘনমাত্রা নিব অর্থাৎ এই যে সি সি অর্থাৎ উৎপাদের ঘনমাত্রা নিব এবং তার সহকটা এখানে পাওয়ার আকারে চলে যাবে আবার দেখো ডি ডি এর ঘনমাত্রা নিব এবং তার যে সহকটা আছে সহকটা ঘাত আকারে চলে যাবে একইভাবে দেখো এখানে বিক্রিয়ক কী ছিল এ অর্থাৎ বিক্রিয়ক এ নিব এবং তার যে সহক ছিল অর্থাৎ এই এ বিক্রিয়কের যে সহকটা ছিল সেটা ঘাত আকারে চলে যাবে এবং বিক্রিয়ক বি নিব এবং তার যে সহক ছিল সেটা ঘাত আকারে চলে যাবে এখানে বলে রাখা ভালো এখানে আর দ্বারা বলা হচ্ছে মোলার গ্যাস দ্রবক যেটার মান আমরা জানি এস আই কত এইট এবং এখানে টি বলতে বোঝাচ্ছে কি তাপমাত্রা এন বলতে বোঝাচ্ছে যোজনী এন বলতে বোঝাচ্ছে হলো যোজনী বা বিনিময় ক্ষেত্র ইলেকট্রন সংখ্যা অর্থাৎ কতগুলো ইলেকট্রন আদান প্রদান হলো সেটার সংখ্যা আর এফ বলতে বোঝাচ্ছে ফ্যারাডে আর আমরা আগে থেকে জানি ফ্যারাডে বলতে বোঝায় যে নাইন সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো কুলম এই এটাই হলো এক ফ্যারাডের মান তো ফার্স্টে দেখো একটা আমরা অঙ্ক করি অঙ্ক করলে জিনিসটা ক্লিয়ার হবে ফার্স্টে দেখো একটা অঙ্ক দেওয়া আছে যে সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাসের ঘরমাত্রা দেওয়া আছে অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস এটার ঘরমাত্রা দেওয়া আছে এখানে বলছে ইনট সেলের মান দেওয়া আছে সেখান থেকে আমাদের ই সেলটা বের করতে বলছে সো এই ম্যাথটা আমরা কীভাবে করবো এই ম্যাথটা খুব সহজে করা যায় কীভাবে দেখো সলভটা প্রথমে আমাদের কী হবে প্রথমে আমাদের এখান থেকে আমাদের অ্যানোডের জারণ এবং ক্যাথোডের বিজারণ এটা বের করে নিতে হবে এবং সবসময় মনে রাখবো অ্যানোড মানে হলো জারণ কি মনে রাখবো যে অ্যানোড মানে হলো জারণ এত অ্যানোডে কী হবে এখানে আমাদের অ্যানোডে আমাদের হবে জারণ হবে আর আর একটা কথা মনে রাখবো অ্যান এই জারণ মানে হলো সারণ অর্থাৎ ইলেকট্রন এখানে কী হবে ইলেকট্রন সারবে কীভাবে সারবে দেখো আমাদের প্রথমে কে সার্ভে এখানে ইলেকট্রন ইলেকট্রন সার্ভে ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম কয়টা ইলেকট্রন সার্ভে দেখি আমরা ম্যাগনেশিয়ামে যদি দুই সে দুটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেবে ছেড়ে দিয়ে কী হবে এখানে হবে ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস অপর দিকে কী হবে অপর দিকে আর একটা হবে আমাদের ক্যাথোডে কী হবে এখানে ক্যাথোডে ক্যাথোডে হবে আমাদের বিজারণ আর বিজারণ মানে আমরা মনে রাখবো সবসময় বিজারণে সবসময় গ্রহণ হয় অর্থাৎ বিজারণে কী হয় গ্রহণ হয় অর্থাৎ সবসময় মনে রাখবো যে জারণে কী হয় সারণ জারণ মানে সারণ আর বিজারণে কী হয় গ্রহণ হয় কে গ্রহণ করবে এখানে আছে অ্যালুমিনিয়াম সো অ্যালুমিনিয়াম গ্রহণ করবে অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা জানি অ্যালুমিনিয়াম কী হয় থ্রি প্লাস এ কয়টা ইলেকট্রন গ্রহণ করবে যেহেতু এখানে থ্রি প্লাস সো তিনটা ইলেকট্রন এখান থেকে গ্রহণ করবে গ্রহণ করে কী হবে অ্যালুমিনিয়ামে রূপান্তরিত হবে এখন যদি এটাকে আমরা কাটাকাটি করি দেখো এটা এটা কিন্তু কাটা দেওয়া যায় না কেন কাটা দেওয়া যায় না যেহেতু এখানে দুইটা দুই আছে আর এখানে থ্রি আছে যেহেতু কাটাকাটি করা যাচ্ছে না তো আমরা উপরটাকে আমরা কী দ্বারা গুণ করব থ্রি দ্বারা গুণ করি এখানে যদি থ্রি দ্বারা গুণ করি দেখো এখানে যদি আমরা থ্রি দ্বারা গুণ করি এবং নিচেরটাকে যদি আমরা টু দ্বারা গুণ করি টু দ্বারা গুণ করি তাহলে কিন্তু এখন কাটাকাটি করা যায় কেন কারণ এখানে আমাদের সিক্স ইলেকট্রন হচ্ছে এখানে সিক্স ইলেকট্রন দুইটা কাটা দেওয়া যায় তাহলে এখানে কী থাকতেছে দেখো তো এখানে আমাদের থাকতেছে থ্রি ম্যাগনেশিয়াম প্লাস কী থাকতেছে টু অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস এবং এখানে কী থাকতেছে থ্রি ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস সাথে কী থাকছে টু অ্যালুমিনিয়াম এখানে কয়টা ইলেকট্রন আদান প্রদান হয়েছে দেখো তো কয়টি এই যে এখানে তিন দুগুণা ছয় অর্থাৎ ছয়টি অর্থাৎ সিক্স ইলেকট্রন আদান প্রদান হয়েছে ক্লিয়ার সো এখন দেখো এখন যদি আমরা সূত্রটা লিখি সূত্রটা লেখার আগে আমরা ডা সাইডে যে ডাটাগুলো দেওয়া আছে অর্থাৎ কোশ্চেনে যে যে ডাটাগুলো দেওয়া আছে সেগুলো একটু আমরা লিখিনি দেখো কোশ্চেনে কী কী ডাটা দেওয়া হচ্ছিলো দেখো তো প্রথমে আমাদের টি দেওয়া ছিল টি কত দেওয়া ছিল সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এটাকে আমাদের ম্যাথ করার সময় অবশ্যই এটাকে কেলভিনে ট্রান্স করবো আর এটাকে যদি কেলভিনে ট্রান্সফার করতে হয় কী করতে হবে এর সাথে দুইশো তেয়াত্তর যোগ করতে হবে যদি যোগ করি তাহলে কি কিছু ট্রান্সফার হয়ে যাবে কেলভিন আর এটা আমরা যদি ট্রান্সফার করি কেলভিন ট্রান্সফার করি তাহলে দেখো এটা যোগ করলে কত হয় তিনশো তারপর দেখো এখানে কী দেওয়া আছে আমাদের আর এর মান কিন্তু দেওয়া ছিল আর এর মান কত আমরা জানি এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর ফোর এর এস আই ওকে আর অর্থাৎ ম
ইউনিভার্সালি মান দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ওয়ান ভোল্ট তো সেখান থেকে আমাদের বের করতে হবে কিসের মান আমাদের বের করতে হবে পি সেলের মান এটা ইকুয়াল টু ফাট সো আমরা যদি সূত্রটা ফেলে দেখো কী সূত্রটা আমরা জানতাম যে আমরা জানি যে সূত্রটা আমরা জানি যে ই সেলের একটা কিন্তু সূত্র জানতাম কী সূত্রটা ছিল ই সেলের সূত্রটা ছিল যে ই সেল সমান সমান কী ছিল যে ই নট সেল ই নট সেল মাইনাস আর টি বাই এন এফ তারপর ছিল লন লন ডি কী হবে অর্থাৎ এইখানে দেখো আমাদের এটা এইটা হলো মোট বিক্রিয়া এখানে আমরা লক্ষ্য রাখবো এখানে আমাদের উৎপাদ কী আছে উৎপাদ কী আছে ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস তাহলে এর ঘনমাত্রা নিব এর সহক তো আছে থ্রি তো থ্রিটা ঘাত আকারে চলে যাবে তারপর কী আছে অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়াম নিলাম এবং তার সহক কত আছে টু টুটা ঘাত আকারে চলে যাবে তারপর দেখো এখানে আমাদের কি বিক্রিয় বিক্রিয় হিসেবে কী আছে বিক্রিয় হিসেবে আছে ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়ামের এখানে সহক কত আছে সহক আছে থ্রি তো থ্রিটা ঘাত আকারে চলে যাবে তারপর কী আছে অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস এ থ্রি প্লাস এবং এর যে সহক সহক কত আছে এখানে টু টুটা ঘাত আকারে চলে যাবে ক্লিয়ার তারপর দেখো এখন যদি আমরা মানগুলো বসাই দেখো ই নট সেলের মান কিন্তু দেওয়া ছিল দেওয়া ছিল কত আমাদের মনে করি তো দেখি কত দেওয়া ছিল এখানে জিরো পয়েন্ট সেভেন ওয়ান জিরো পয়েন্ট সেভেন ওয়ান বা আর মান কিন্তু দেওয়া আছে আর মান কত আমরা জানি আমরা জানি হলো এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর ফোর তারপর দেখো টির মান টির মান কত দেওয়া আছে এখানে এখান থেকে আমরা বের করে নিচ্ছি তিনশো এনের মান কত সিক্স যেহেতু সিক্সটি আদান প্রদান ঘটেছে এখানে তো তারপর দেখো এফ এর মান এফ এর মান এখানে কত আমরা জানি এফ এর মান কত জানি আমরা নাইন সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো ক্লিয়ার তারপর লন গুনুন এখানে দেখো আমাদের কী দেওয়া আছে ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাসের ঘনমাত্রা কত দেখো এই যে এখানে কিন্তু উল্লেখ করা দেওয়া ছিল যে ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাসের ঘনমাত্রা কত দেওয়া ছিল এখানে কত দেওয়া ছিল বলতে দেখি দেওয়া ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো টু আর আমরা সর্বদা মনে রাখবো যে যেগুলো কঠিন অবস্থা থাকে যেমন অ্যালুমিনিয়াম কিন্তু এখানে কঠিন অবস্থায় আসে এটা কিন্তু আইন অবস্থায় আসে যদি সর্বদা কঠিন অবস্থায় প্রত্যেকটা মৌলর ঘনমাত্রা হবে ওয়ান তো তাহলে এটার মান কত হবে ওয়ান আর এখানে আমরা দেখো এখানে কী হবে যেহেতু এখানে কিউব আছে সেখানে একটা কিউব হবে আর অ্যালুমিনিয়ামের কথা হবে ওয়ান ওয়ানের উপরে স্কোয়ার একেবারে ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম কিন্তু কঠিন অবস্থা আছে সো যেহেতু কঠিন অবস্থা আছে তাহলে তার ঘনমাত্রা হবে ওয়ান ওয়ানের উপর কত হবে কিউব গুণন দেখো অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস এর ঘনমাত্রা কত এর ঘনমাত্রা দেখো কোশ্চিনে দেওয়া হচ্ছিল এই যে দেখো দেওয়া হচ্ছিল কত দেওয়া ছিল জিরো পয়েন্ট ওয়ান সো এখানে আমরা কত বসাবো এখানে আমরা বসাবো জিরো পয়েন্ট ওয়ান এবং তার এখানে পাওয়ার কত ছিল টু টু বসাই দিলাম এখন যদি এটা আমরা ক্যালকুলেটার ক্যালকুলেশন করি দেখো ক্যালকুলেটার যদি আমরা ক্যালকুলেটার মানগুলো বসাই দিই সুন্দরভাবে যদি বসাই সঠিকভাবে বসাই তাহলে এটার অ্যান্সার কত আসবে এটার অ্যান্সার আসবে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফোর ফোর এটাই হলো অ্যান্সার তাহলে দেখো খুব সহজেই কিন্তু আমরা ম্যাথগুলো করতে পারি সো আমরা এই রিলেটেড ম্যাথগুলো খুব ভালোভাবে আয়ত্ত রাখবো তাহলে আমরা ফাইনাল পরীক্ষায় খুব সহজে অ্যান্সার করতে পারবো তোমাদের ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ নেক্সট ডে আমরা এই টপিক্স রিলেটেড আরও ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে আসবো এই পর্যন্ত বাই বাই